हेलो बच्चों लेट्स रीड दिस क्वेश्चन सो द क्वेश्चन सर्स द वेव नंबर्स ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज मे बी कैलकुलेटेड यूजिंग द इक्वेशन गिवन बिलो एस डिराइव्ड बाय नील्स बोर फॉर एन एटम और आयन फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन सो न्यू बोर इज इक्वल टू आर एच मल्टीप्लाइड बाय Two pi square m e k square e fourth divided by c h q, which is Rayburg's constant. M e is the mass of electron, but for actual calculation we will have to consider the nuclear motion, and then m will have to be replaced by reduced mass mu, where mu is equal to m n m e divided by m n plus m e, where m n is mass of nucleus. All other symbols have their usual significance. So, the amount of energy required to excite an electron from a level to the state where no nuclear attractive force is experienced by the electron is called I P of the atom, where I P is ionization potential. Due to inter-electronic repulsion, an electron experiences less nuclear charge. It is therefore said that inter inner electronic shells electrons shield the nucleus. The actual nuclear charge experienced by an electron is called effective nuclear charge. If the electrons in K shell shields the nucleus to the extent of 0.5, let us say, each, what will be the wave number of the spectral line arising out of n is equal to 4 to n is equal to 2? Transition in lithium atom, and we have four options over here. So here, the key concept is electronic spectrum. Electronic spectrum. So as we know, if we have two levels given, n1 and n2. उनके बीच में जो ट्रांजिशन होगी उससे जो रेडिएशन एमिट होगी उसकी वेव नंबर है म्यू बार इज इक्वल टू आर एच मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर सो वी कैन राइट जेड स्क्वायर लेटर आर एच मल्टीप्लाइड बाय वन बाय एन वन स्क्वायर एन वन स्क्वायर इज लोअर लेवल जहां पर ट्रांजिशन हो रही है माइनस वन बाय एन टू स्क्वायर एन टू स्क्वायर इज एन टू इज हायर लेवल जहां से ट्रांजिशन हो रही है मल्टीप्लाइड बाय जेड स्क्वायर बट यहाँ पर हम लिथियम एटम ले रहे हैं एंड लिथियम एटम एक मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज है सो so, इसमें हम Z के बदले Z इफेक्टिव कंसीडर करेंगे सो दिस इज Z इफेक्टिव नाउ Z इफेक्टिव जो है दैट इज एक्चुअल वैल्यू ऑफ Z माइनस शील्डिंग लेटस से हम शील्डिंग को सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं एंड लिथियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन है दैट इज वन एस टू टू एस वन और अगर हम इसको K एंड L में रिप्रेजेंट करें देन K शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड L शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और हम इस एक इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स K शेल में जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसको शील्ड कर रहे हैं एंड यहाँ पर गिवन है दैट इलेक्ट्रॉन इन K शेल शील्ड्स द न्यूक्लियस टू एन टू एन एक्सटेंट ऑफ जीरो पॉइंट फाइव ईच सो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स हैं सो so सिग्मा की जो वैल्यू होगी दैट इज द शील्डिंग इफेक्ट That is equal to two multiplied by zero point five. Because zero point five per electron is and two electrons are K shell. Mein. So two multiplied by zero point five that is equal to one. So Z effective jo hai, that is Z minus sigma. So Z ki value for lithium is three. Because its atomic number three is minus sigma is one. So this is equal to two. So here Z effective ki value is two and We have n1 is equal to two and n2 is equal to four. Now we have to calculate the wave number. So wave number is nu bar, which is equal to R H multiplied by one by n1 square minus one by n2 square multiplied by Z effective whole square. Rh multiplied by one by n one square. N one की जगह two है, so two square minus n two की जगह four है, so this is four square multiplied by z effective square. Z effective is two, 
so two square r h multiplied by one by two square is one by four minus one by four square is one by sixteen multiplied by four so this is four r h multiplied by one by four minus one by sixteen is three divided by sixteen और इसको अगर हम कैंसिल कर देते हैं यहाँ पर फोर आ जाएगी तो दिस इज थ्री आर एच डिवाइडेड बाई फोर दिस इज देव नंबर जो कि करेक्टली गिवेन है ऑप्शन ए में सो आर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन एंड आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट वेल बेस्ट ऑफ लक